Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your social studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are in chapter 16, which is democracy and human rights. Last time we discussed democracy. Let's continue with the human rights and the great humanitarians in this lecture. Let's recall. What did lecture do in Excellent. We did democracy. What is democracy? Aspects of democracy and conditions for democracy. हमने डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन भी देखी कि उसकी वो शेप जो आज है वो कैसे शेप में आई उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी डिस्कस की अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी वी टॉक अबाउट पीपल्स राइट हम लोगों के राइट्स की बात करते हैं लोगों के राइट बेसिक राइट्स टू लिव टू स्पीच टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन बेसिक सिटीजनशिप राइट्स के वो उनको रोटी कपड़ा मकान मिले और वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकें हाउएवर द वर्ल्ड ओवर द इयर्स इज developed into a world which is more fairer than in the history because in the history there has been a lot of freedom movements where many countries fought for their freedom and became independent today you see many of them or maximum of them being working as an independent country however injustice prejudice intolerance discrimination ye aise char सोशल इवल्स हैं जो अभी भी हमारी सोसाइटी में या जनरली सोसाइटीज में प्रिवेल करते हैं इनजस्टिस ना इंसाफी ये तो फर्क का कि इंसाफ जिसके पास ज्यादा पावर है ज्यादा पैसा उसको बेहतर मिले हाउ एवर इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी बट कहीं ना कहीं ये आज भी प्रैक्टिस होता है बहुत सारी सोसाइटीज में प्रेजिडिस वेन यू टॉक अबाउट धोखेबाजी वेन यू टॉक अबाउट लोगों के साथ ना इंसाफी सोशल नॉर्म्स पे फिर इंटॉलरेंस एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना एक दूसरे की बात बर्दाश्त ना करना डिस्क्रिमिनेशन लाइक ए सेट द तफरकाबाजी द डिफरेंस कि ये काला है ये गोरा है ये अमीर है ये गरीब है ये छोटा है ये बड़ा है कोई भी ऐसा डिफरेंस जो रिलीजन पे जो सोशल बेसिस पे जो फिजिकल बेसिस पे जो अपेरेंस पे किया जाए ऐसी चीजें आज भी हमारे बहुत सारे मुल्कों में प्रिवेल करती हैं और ये वो चीजें हैं ये वो सोशल इवल्स हैं दैट इज हाउ आई टर्म दैम ये वो सोशल इवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोकते हैं आगे बढ़ने से रोकते हैं लेकिन ओवर दीज इयर्स अगर ये इवल्स बढ़े हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए दे हैव बीन ग्रेट ह्यूमैनिटेरियंस बाय ह्यूमैनिटेरियन आई मीन वो लोग जिन्होंने सेल्फलेसली अपनी जात को पीछे रख के लोगों के लिए काम किया लोगों के राइट्स के लिए काम किया उनकी फलाह बबूद और बका के लिए काम किया कि उनकी जात से किसी को कुछ शायद कोई फायदा पहुंच जाए एंड देर हैज बीन सो मेनी ऑफ देम इन द हिस्ट्री कि जिनकी अगर हम सर्विसेज या जिनकी अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने लगे सो आई थिंक द स्कोप ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू गो अवे हम एक लेक्चर में या कुछ लेक्चर में उसको डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन लेट्स जस्ट लुक एट फ्यू ऑफ दैम और ये देखते हैं कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है द फर्स्ट पर्सन or the great humanitarian we're going to discuss is nelson mandela nelson mandela naam suna hua lagta hai suna hai okay now why don't you tell me kaun hai ye well done african president lekin kya aapko pata hai ye african president kaise bana kya journey thi piche for your information it took him 27 years 27 saal ye insaan jail mein raha और उसके बाद ही वॉज द रीजन ये वो वजह है जिसकी वजह से अफ्रीका को आजादी मिली सुनने में अजीब लगता है ना एक इंसान खुद सत्ताईस साल जेल में रह जाए और एक मुल्क को आजादी दे जाए लेकिन ऐसा हुआ नाउ नेल्सन मंडेला इज एन अफ्रीकन लॉयर पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन हु ब्रॉड फ्रीडम टू पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ही वॉज अ लॉयर वो वकील थे बाई प्रोफेशन पॉलिटिशियन थे और स्टेट्समैन थे और ही वॉज द रीजन फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन के बाद डच सेटलर्स जो थे उनका कब्जा था साउथ अफ्रीका पे दे ओवर पावर्ड ब्लैक पीपल अब ब्लैक और व्हाइट एक रेसिस टर्म है जिसको इंसानों ने ही बनाया रंग की बेसिस पे बट सिंस अफ्रीकन पीपल वो टर्म्ड ब्लैक इसलिए उस कॉन्टेक्स में इसको हम ब्लैक लिखते हैं they were overpowered by black people because in the history black logon ke sath jo discrimination ki gayi 
और किस वजह से गई गई उसको अब हम समझते हैं सो दे डच सेटलर्स दे वाइट पीपल एंड दे ओवर पावर द ब्लैक पीपल इन मेड देम स्लेव ऑल दो देवर इन मेजोरिटी अब साउथ अफ्रीका के ऊपर डच सेटलर्स ने कब्जा कर लिया वो वहां पे अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगे हालांकि मेजोरिटी में वहां पे ब्लैक लोग थे दे वर ब्लैक पीपल हुआ इन मेजोरिटी लेकिन उसके बावजूद डच सेटलर्स ने उनको अपना स्लेव बना लिया फोर्सिबली जोर जबरदस्ती से फिर आई वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू में ये प्रेशर इंटेंसिफाई कर गया कौन सा प्रेशर कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का उनके ऊपर नाइंसाफियों का उनके ऊपर जुल्मों का ये प्रेशर मजीद बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थे अब अपार्थे क्या है दिस इज अ टर्म विच कम्स फ्रॉम अपार्टनेस अपार्टनेस मीन्स के आप अलग कर दो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ले आओ डिस्क्रिमिनेशन कर दो उनको उनके दरमियान तफरका पैदा कर दो बेस्ड ऑन सम रीजन और यहां पे इस केस में दैट वॉज बिकॉज ऑफ द कलर लॉज वर इंसफोर्स ब्लैक पीपल लिव आउटसाइड टाउन ऑफ द वाइट पीपल इस अपार्थे आइड पॉलिसी के बाद जो ब्लैक लोग थे द ब्लैक पीपल दे वर फोर्स उनको जबरदस्ती कहा गया कि वो उन टाउन के बाहर जाके रहे जहां पे व्हाइट पीपल रहते हैं अब इमेजिन कि ये मुल्क उन ब्लैक लोगों का ही है वो ही मेजोरिटी पे हैं और वो अपने ही मुल्क में उनको जबरदस्ती टाउन से बाहर फोर्स किया जा रहा है उसके साथ साथ उनके बहुत सारे राइट्स भी जो थे उन पे ज्यादतियां की गई उनसे वापस ले लिए गए ब्लैक पीपल हैड टू कैरी पासिस टू एंटर अब जब उनको जबरदस्ती बाहर भेज दिया तो उसके बाद उनको पासिस दिए गए कि वो पासिस दिखा के तो अंदर आएंगे टाउन में अदरवाइज नहीं आ सकते और अगर कोई पास के बगैर अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी दे विल बी बैनिश टू पुअर ट्राइबल लैंड और इवन स्लेवरी मतलब उनको जबरदस्ती किसी दूर की ट्राइबल एरिया में भेज दिया जाएगा जहां पे ना ऑब्वियसली रहने की कोई सहूलियात नहीं होंगी या उनको जबरदस्ती स्लेवरी अपना गुलाम बना लिया जाएगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन की गई उनके साथ वो उन बसेस ट्रेन कैफे स्कूल में नहीं जा सकते थे गर्ज के हर वो चीज जो सोशल लाइफ के लिए नेसेसरी है वो उनके ऊपर बैन कर दी गई थी जहां पे व्हाइट लोग थे वहां पे इन ब्लैक पीपल को जाना अलाउड नहीं था इमेजिन करें आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपको उस पर से सिर्फ इसलिए उतार दिया जाए क्योंकि आपका रंग काला है कितना बड़ा जुल्म है ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है ये लेकिन इन बेचारे ब्लैक लोगों ने ये चीजें बर्दाश्त की फिर उसके बाद जो स्कूल उनके लिए थे जिनमें ये ब्लैक लोग जाते थे दे लैक्ट टीचर्स एंड इक्विपमेंट अब टीचर्स लैक टीचर्स की इतनी कमी थी कि 80 लोगों को एट पीपल एक टीचर पढ़ाता था या पढ़ाती थी और वो टीचर भी खुद ऑब्वियसली बहुत एजुकेशन नहीं ले सकते थे बिकॉज ऑफ द रूल्स विच वर एम्प्लॉयड उसके बाद उनको स्किल्ड वर्क से बैन कर दिया गया वो कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते थे सो इमेजिन लिविंग इन अ कंट्री जहां पर आपका काम करने का राइट ले लिया जाए जहां पर आपको आजादी ना हो बात करने की आपको सिर्फ आपके रंग के बेसिस पे अलग कर दिया जाए हाउ क्रूअल इज दैट पोलिटिकली भी हालात कुछ ऐसे ही थे फोर मिलियन वाइट्स थर्टीन मिलियन ब्लैक्स फोर मिलियन वाइट्स ने इलेक्शन के बाद वन सिक्सटी फाइव अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए एक सौ पैंसठ और तेरह मिलियन ब्लैक लोगों ने सिर्फ तीन किए और वो भी वाइट थे मतलब इतनी मेजोरिटी की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तीन लोग और वो तीन लोग भी वाइट थे ब्लैक नहीं थे उनमें से नहीं थे एंड इट वॉज ऑल्सो और ये जो राइट उनको दिया गया वो भी नाइनटीन फिफ्टी नाइन में एबॉलिश कर दिया गया खत्म कर दिया गया सो पोलिटिकली रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई ब्लैक लोगों की फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए के नाम से नेंसल मंडेला एंड फ्यू अदर पीपल जो वो पॉलिटिकली एक्टिव एट दैट टाइम उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई इस पॉलिटिकल पार्टी को उस वक्त की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और साथ में ये भी कहा कि इम्प्रिजमेंट फॉर द मेंबर्स कोई भी अगर मेंबर इसका बनेगा तो उसको जेल कर दी जाएगी मंडेला इन हिज कंपेनियंस चार्ज फॉर ट्रेजर इन एंड फाउंड नॉट गिल्टी इस बेसिस पे इस रूल को तोड़ने के चार्जेस में मंडेला और उनके कंपेनियंस को 1956 में जेल कर दी गई और पांच साल बाद पता लगा कि वो गिल्टी नहीं है उनका कसूर नहीं था ये उनका गलती थी ही नहीं 1962 में नेल्सन मंडेला ही वेंट टू अल्जेरिया ही मेड अ सीक्रेट ट्रिप ही सीक्रेटली वेंट टू अल्जेरिया एंड देन ही वेंट टू लंडन ऑब्वियसली ही वॉज ट्राइंग टू वर्क फॉर द बेटरमेंट पोलिटिकली ऑफ द साउथ अफ्रीका लेकिन जब वो वापस आए तो ही वॉज अरेस्टेड ऑन हिज रिटर्न चार्ज फॉर ट्रेजन इन लाइफ इंप्रिजमेंट इस इंसान को सिर्फ अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाके वापस आने पे लाइफ इंप्रिजमेंट पूरी जिंदगी की कैद दे दी गई 1976 में बोर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी इट मे इट बिकेम मोर ट्रूअल उन्होंने अफ्रीकांस अफ्रीकांस लैंग्वेज थी डच सेटलर्स की इस वाइट पीपल की लैंग्वेज को 
जब इम्पोज कर दिया गया और जबरदस्ती कहा गया कि इनको ब्लैक स्कूल्स में वो स्कूल्स जिनमें ब्लैक पीपल पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ाया जाए तो जो हालात थे वो खराब हो गए हंगामी हालात में बदल गए दे वॉज ए रिबेलियन लोगों ने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई जिसके रिजल्ट में हंड्रेड ऑफ ब्लैक पीपल व किल्ड बाय द वाइट पीपल बहुत से ब्लैक लोगों की जाने चली गई क्या आप देख रहे हैं किस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो करप्ट से करप्ट और क्रूअल से क्रूअल होती जा रही है उसके ऊपर पॉलिटिकल चेंजेस आई और पॉलिटिकल चेंजेस ऐसी कि जो लीडर एक के बाद दूसरा आया वो पहले से ज्यादा क्रूअल और जालिम निकला देन यूएन के पास ये गया दिस सिचुएशन वो टेकन टू यूनाइटेड नेशन उन्होंने रेजोल्यूशन दी उन रेजोल्यूशन को इग्नोर कर दिया द पीपल हुर रूलिंग एट दैट टाइम दैटलर्स द वाइट पीपल द इग्नोर दैम नाइनटीन में एफ डब्ल्यू डी क्लार्क दिस वॉज द प्रेजिडेंट जो पहला ऐसा प्रेजिडेंट था जो लिबरल था जिसकी थिंकिंग इस रेसिज्म पे बेस नहीं करती थी कलर पे बेस नहीं करती थी उसने ए एन सी द नेशनल कांग्रेस उसको उसके ऊपर से बैन हटा दिया और नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया रिलीज कर दिया जब नेल्सन मंडेला बाहर आए तो उन्होंने अपार्थियड लॉज जो अपार्टनेस और जो रेसिज्म के लॉज थे उनके अगेंस्ट अपनी अपील की उनको खत्म किया In 1992 और 1994 में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए तो क्या मतलब डेमोक्रेसी ही मेड दिस क्लियर कि अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो लोग खुद चूज करेंगे द रिजल्ट्स वर एज एक्सपेक्टेड ए एन सी वन विद मैसिव मेजोरिटी बिकॉज दिस पर्सन हु स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिस्स लाइफ इन जेल इट वॉज फॉर द बेटरमेंट एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ अफ्रीकन पीपल क्योंकि ये जेल में भी उनके लिए ही लड़ते थे और उनके राइट्स के लिए ही आवाज उठाते थे After the results of the elections, Nelson Mandela was made the president, vice president F. W. D. Clark. अब expected ये था कि बहुत serious rebellion होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी, लड़ाई होगी. लेकिन Nelson Mandela, being a great humanitarian, उन्होंने किसी चीज़ का बदला नहीं लिया, किसी भी चीज़ को गलत नहीं होने दिया, किसी भी चीज़ को rights के shape नहीं इख्तियार करने दिया और बहुत peaceful तरीके से जो government थी उसको उसका चार्ज संभाल लिया द गवर्नमेंट वॉज वेरी पीसफुल एंड वेन ही बिकेम द प्रेजिडेंट द एज और द प्रोग्रेस एज फॉर द साउथ अफ्रीका स्टार्टेड नेल्सन मंडेला ने 1999 में रिजाइन किया ही रिजाइन फ्रॉम हिस पोस्ट इन 1999, लेकिन साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन पीपल पे जो इनका इम्पैक्ट है वो आज भी वैसा ही है और इनकी जो सर्विसेज हैं दे आर रेंडर्ड काउंटलेस एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन दैट अफ्रीका हैज इट्स इंडिपेंडेंस सो अ ग्रेट ह्यूमन बींग जिसने अपनी जिंदगी का अपने सोशल कॉजेस का सबको सेल्फलेसली एक साइड पर रखा और अपने पूरे मुल्क के लिए इतना ज़्यादा काम किया कि इनकी सर्विसेज की वजह से अफ्रीका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस अब जो नेक्स्ट ह्यूमेटेरियन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़